就瞎了，我数完东西行完了，你快给老师打电话。能听见吗？是看不见。那我给老师打电话。哎，这老师电话是哪个？哦，你告诉妈，你别打，别找回。我的耳朵怎么了？数完作业写不完了。耳朵听不见。哦，谁？哦，静香呀。静香，你在哪？在我那。喂，静香。静香已经三分钟没有理。金金老师，你也看到了，我是真的经历了。他俩的作业我已经写了很多次了，打也打了，骂也骂了，打听了不管用，打通了他俩，告虐待儿童。如果太久后他俩的作业没有写完，受什么袭击？起来，弟弟妹妹给撕了，请您千万不要心虚，跟我们家长没有任何关系，请您不要给我们打电话，您该打打该骂骂，客气尊严，谢谢老师。今天姥姥生日，视频给姥姥说些什么？姥姥，能对话吗？能对话吗？再会。<笑>在你们心目中是什么样的？谁敢说？今天必须上公车都撵出去！<笑>我豁出去！这回孩子能认出妈妈，一，一定暴露了妈妈。爸爸今年三十岁。儿子二十六岁，<笑>你咋算的？我四岁能生你吗？生我妈，不好吧？我看你就是欠收拾。老爸，你要冷静啊！我看见你就更不冷静了。公交车上下来十二个人，还剩几个人？应该五个人呀、啊。有人。你演恐怖片的。对了，你太难了，操不死了，我不会。为什么不把这个先给我呀？那我问你，昨天让你用陆陆续续造句，你咋造的？既然你那么高爸爸，让其他爸爸给你买吧。请求集合。张三哥，你干嘛呢？声音呢？你蒙谁呢？我今天。小猪大哥 Q。我帅不 Q？ 我大哥 Q。老三，你这样也不行啊，学的烂菜还我的多。杨兰，老大出息了啊！来，给他弄一声。听好了啊。爸。我。哎呀，还有一个，让我念完，让他念，我看他还能念出啥。够！<笑>你们就没一个靠谱的，不错呀，学习觉悟都挺高呀，都不怪我逼着你们学英语了。这有什么好怪的？道理我们都懂。什么道理啊？君子报仇，十年不晚。以后只要你动不了的那天，我打你！考三分，还没他妈我说的娃多呢，应该干啥呢？喝娃呢。<笑>首先得有好习惯。我有好习惯，我每天早上准时七点小便。对啊，这也算是好。但是八点起床。你<笑>你俩辅导一次作业，我最起码少活半年。不可能。怎么可能？不这样算的话，你早没了。<笑><笑>我的礼物呢？是啊，你这个岁数还管了你？我怎么了？我觉得我很年轻啊。我的礼物，快让更人年轻。我的礼物，尿裤都没了。不要，爸爸只要把工资拿出来就能过节。毕竟妈妈给他的工资和我们的零花钱一样，少的可怜。可怜的张狗蛋。<笑>看来你们是不想要儿童节礼物了。二二零。那你们是笑，给你们吃二杯子棒棒糖，高级牛奶味的，草莓牛奶味，所以你没管。那我给我吧，老三，你居然想读书？我是个人嘛，我就想做个棒棒糖糕糕，更有仪式感。哎，这主意不错。哇塞，真好看！没想到棒棒糖也能这么玩。对呀、啊，快给这视频下方文案中画几个童心嘉年华，参与众多人物一起接走糖果的不同创意玩法。怎么样，帅帅？哎呀，让我来。啊没有病，这俩熊孩子一言不合就坑爹，坑爹大战即将开始。哎呀，林哥怎么跳了？老爸，给你吃。掉地上了，我才不吃啊！哎，我怎么刚坐地的？兔子。大叔，大叔，我是你的鸡蛋腿做的。学到了。我把老爸的剃须刀藏到这儿，他一天不刮胡子，老妈必揍他。
你把它藏冰箱里也行啊！你以为你一米高看不到的地方，我一米八也看不到吗？哎呀，一米八有什么了不起啊？我们同学爸爸比一米九。那还是我小时候没条件呀、啊，长身体的时候营养没跟上，不然我也一米九。看来这就赢定了。你俩赢啥呢？张老大，这是谁？大周末的还叫你出去，我给你拉黑了。这是我老板，跟我一起加班的，啊，啊又失业了。懂了，还是你这头，我们刚爸下工，奖品给你了。这是啥呀？藏宝图呀，这些画圈圈的地方，就是老爸他私房钱的地方。张老大，看棉花糖和云朵妈妈之前。老婆，你安心睡觉，他们绝对进不来。有张口大，防不胜防。买一辆。小<笑>心<笑>你们看电影。爷爷，爸爸最好了。那如果以后妈妈欺负我，我们肯定帮你啊，我们都是亲生的。上道呀、啊！到电影院了，终于能亲近一会了。他们都不说带个纸巾。我哪知道一部动画片还能让你感动落泪了？怪我了，帮我，帮我，就是你的错，亏是妈妈道歉。叫啥呀？你拽这家一档。你们到底在哪边的？当然是妈妈这边了。妈妈，你在这边穿高跟鞋了，容易摔跤。没错，一个妈妈就穿高跟鞋，差点摔了。你穿爸爸的。<笑>哎呦我的妈！这女人问问我的意见吧，<笑>我得想想办法。来呀来呀，你们买了糖葫芦。雕虫小技竟敢班门弄斧！谁的主意啊？西游记在电视上都看了八百遍了，原著就不用看了吧？都看过了啊！一集不落。行，那我考考你了。来来来，唐僧路过女儿国的时候，明明心动了，为什么没留下来？因为他要取经。错。那为什么？女儿国国王问唐僧嫁不嫁的时候，唐僧说嫁。白龙马听错了，拖着唐僧就跑了。因为你们有了剧情了，你俩看看不就知道了？要是我俩能看得下去，家里的名字就不会机会了。看看我给你们准备了什么，《三国演义》随便找，随便找，放马过来。周瑜的媳妇儿叫小乔，小乔的姐姐叫拉乔。我没问这个，大乔嫁给了孙策，孙策的妹妹叫孙尚香。别着急，还没说完。孙尚香嫁给了刘备，刘备的儿子叫刘禅，刘禅继位后，他的皇后叫张皇后，张皇后的母亲叫夏侯娟，夏侯娟的父亲叫夏侯渊，夏侯渊的哥哥叫夏侯惇，请问夏侯惇叫超以什么？叫法师。老妈的新裙子真漂亮，开学后送我们上学一定很美。很贵吧？你怎么知道？从你的脸色看出来的，牙齿都要咬断了。两千块呢，我能不心疼吗？我的妈！这不算啥，他还买了条项链。多少钱？五个！我的妈！我的妈！我的妈！我的妈！我的妈！我的妈！八千！一万！那给我们买新衣服了吗？你们将就穿吧，没钱了。将就不了了，裤子都练西方裤了。这不是上个月才给你们买的吗？可不是吗？我要有钱，肯定会给你们买衣服的。因为父母对孩子的爱都是无私的。那你要有一百块，给我们买衣服吗？买呀，一百万呢？我跪着买。那五百七十五块六呢？那个，我少送衣服，好像还能穿。我给你们找找啊。我回来了，你先这么一口下吧。我先，我先，我想成为超级富二代。满足你，成为超级富二代。一个老。我说要当富二代，你让我当塑料袋。你想当什么？我想当大公司的股东。满足你，满足你的股东。张三和我要重来，机会只有一次，改不了。哈哈哈哈哈！你要什么吗？我呀，只想给你买个助听器。满足你，你想当什么？哎，你什么耳朵？